Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos aquí en Train City War, en Train, Train City War, perdón, en Train Simulator 22, ¿vale? Train Simulator 22. Una vez estamos en Train City War 2, otra vez estamos en Train Simulator 22. Ya uno se hace un lío. Y bueno, llevaba un tiempo detrás de una ruta que me encanta mmm, por los vídeos que he visto, ¿vale? Y bueno, y la verdad que es que me, me a, 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 el tema ese también me atrae el tema del metro, ¿vale? Del metro. Y qué mejor en Train Sir World, en Train Sir World. Y, y, y dale, estoy yo con Train Sir World en Train Simulator que irnos a, a la ruta de Frankfurt, la UBAN en Frankfurt, ¿vale? Eh, ya digo, vi vídeos y me encantó. Lo que pasa es que estaba de precio un poquito cara, pero el otro día con las ofertitas estas que han salido ahora, ¿vale? En Steam que están de oferta, pues me la he pillado. ¿Y qué es lo que pasa también con esta ruta? Que veo que hay mucho, muchos vídeos en, en internet, en YouTube, pero no hay ninguno en español. Todos los vídeos que hay, pues son alemanes. Bueno, no hay vídeos en, en español. Y hoy, pues voy a hacer este vídeo porque creo que a la comunidad que nos gusta el tema de los trenes le va a venir muy bien. Porque aparte, esta rutita, eh, por ejemplo, la consola central en la que tú activas el rótulo del tren, pues bueno, tienes que tener cierta información para activarlo, ¿vale? Recomiendo, yo tengo el manual Cualquier persona que quiera el manual Solo tiene que coger y mandarme un privado O un mensaje, un comentario en el vídeo eh, Como quiera Y yo se lo, se lo envío o le mando enlace donde está el manual ¿Vale? Yo lo tengo traducido al, al español Yo lo tengo traducido al español ¿Vale? De todas formas, no vayáis a pensar que lo he traducido yo He usado un programa de estos que hay en Google Que tú pones traducir PDF ¿Vale? Eh, y en un minuto está traducido, ¿vale? Porque el manual mide unos 7-8 megas. Ahora lo veremos porque en el juego ahora lo vamos a usar para, para el tema de... Para unos datos que nos hace falta para montar el, el rótulo, el rótulo que ponemos en el frontal, ¿vale? Así que, bueno, no nos vamos a demorar más, que nos enrollo más que una persiana. Le vamos a dar a conducir, ¿vale? Este, este, de, este DLC, de, digamos, del Frankfurt Urban... ¿Vale? Este no tiene no tiene nada más que escenarios en, en, en Kid Drive, se puede usar. Tú lo configuras, ¿vale? Puedes usar el, la máquina que quieras y dándole salida y destino en donde quieras, ¿vale? Y la climatología y la hora y tal. Pero aquí los escenarios se encuentran en el modo estándar. En carrera no hay, ¿vale? En carrera no hay. Nos tenemos, y dos que hay en escenario libre. Nos tenemos que ir a estándar, ¿vale? Nos vamos a estándar. Y aquí selecciona ruta, pues buscamos yo entre todas las que tengo... Pues me voy a la última página porque sé que está en la última página, ¿vale? Nos venimos aquí a la última página y aquí tenemos, ¿vale? Uban Frankfurt and Main versión 2, ¿vale? V2, ¿vale? Eh, le damos a ejecutar, ¿vale? Y aquí tenemos todos los escenarios que hay, ¿vale? Vienen un montón, vienen un montón. Vienen aquí, ¿vale? U2, U3, U4, U5, estos son las líneas, ¿vale? Hay como nueve líneas, ¿vale? U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, U9, ¿vale? Con la máquina Bombardier con la U5, ¿vale? Después tenemos aquí la Bombardier Flexity, la U525, ¿vale? Esta es, pues, otra o, otra máquina, vamos. Aunque yo creo que es la, es la misma, solo que una es bidireccional y la otra es unidireccional, ¿vale? Entonces, eh, ya os digo, aquí tenéis, pues, diferentes rutas en las líneas con diferentes máquinas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos la Duewag U3, sesión 1 Orange, ¿vale? Aquí, pues esta misma, ¿vale? Esta es la misma, pero en orange, que vendrá en el color, el color naranja, ¿vale? Bueno, lo que os quiero decir es que aquí tenéis un montón de, de líneas con diferentes máquinas, ¿vale? Nosotros hoy vamos a hacer la línea 5, ¿vale? La línea 5, y vamos a hacer desde... desde pre Aquí tenemos dos, dos versiones de línea 5, porque son... O la puedes hacer de Hauwanhof a Preugensein... O de Preugensein a, a Hauvanhof. Nosotros vamos a hacer esta, ¿vale? Unos 23 minutos pone aquí de duración. Nosotros vamos a extender un poquito más. Porque lo vamos a hacer en plan tranquilo. Y por ser este vídeo, yo creo que de los primeros o el primero que hay en español. Pues bueno, pues yo quiero darle aquí un poco de tranquilidad al tema, ¿vale? Para que personas como yo que hemos estado buscando vídeos en español. No lo hemos encontrado, pues que os sirva de ayuda, ¿vale? Entonces tenemos aquí la línea U5 Preugensein a Haumbanhof, ¿vale? Le damos aquí, ¿vale? Tenemos que va a ser un día de verano con lluvia y a las 11 de la mañana, 
¿vale? Conduzca esta ruta de la línea U5, de preguntar el tiempo, eh, tú lo conducirás un, 5, 3, un tipo tren U5, ¿vale? Bueno, pues le vamos a dar a comenzar. Y ya os digo, vamos a ir pasito por pasito. Voy a explicar ahora todo el arranque de la máquina, porque la máquina nos la van a dar totalmente apagada. Totalmente apagada. Voy a poner a resetear todo esto, ¿vale? La consola. La máquina nos la dan totalmente apagada, ¿vale? Mira, ya tenemos aquí, nos dice ahí arriba el, el lenguaje inglés, cheque, chequeando la conexión de los vehículos. Y nos dice que, están, que hay conectados cuatro vehículos, ¿vale? Eh, aquí la tenemos, ¿vale? Fijaros, la máquina está aquí en una terminal ahora mismo, ¿vale? Y, y bueno, pues aquí está esperando pasajeros, está cerrada ahora mismo, ¿vale? Eh, podemos verla un poquito así por fuera, no hay prisa, ¿vale? No tenemos horario, no tenemos como en el modo carrera que tenemos horario, ¿vale? Entonces podemos echarle aquí una visual, ahora la veremos por dentro también. Los pantógrafos están bajados, ¿vale? Bueno, tiene todos los detalles, son detalles que están en alemán, por supuesto, porque esto es una línea alemana, ¿vale? Pero bueno, aquí tenemos... Eh, tema de puertas para, para minusválidos y para los carritos de mamá, ¿vale? De, de bebés, carritos de las mamás con los bebés, ¿vale? Y bueno, pues aquí vemos la máquina, aquí vemos gente que están ansiosos por entrar en este magnífico tren. Y bueno, aquí vemos que estamos en pre Preungensein, ¿vale? Los horarios, ¿vale? Eh, y bueno, aquí tenemos la máquina, al otro extremo, una máquina bidireccional, ¿vale? Esta máquina es bidireccional, no tienes tú que invertir la máquina, sino que te cambias de... Te cambias de máquina y punto, te vas de un extremo al otro, ¿vale? Bueno, pues aquí estamos en pre en 6, mira, ahí tenemos un autobús de la misma empresa, pero temas de autobuses, ¿vale? Están ahí parados siempre ahí, pues bueno, adreso y aparte, pues bueno, algunos se ven andando, ¿vale? Eh, bueno, pues nada, pues nos vamos a ir a, a la máquina, ¿vale? Nos vamos a ir a la máquina. Mira, ahí viene uno entrando, vamos a verlo ya que viene ahí. Ya empieza a sonar el ruido. Este viene por, en la cabecera por el Pregensein, que es para donde viene. Este viene de Hauganhof. El sonido una maravilla también, ¿vale? Bueno, pues vámonos nosotros a, a nuestra máquina, ¿vale? Entramos en el tren y bueno, ya estamos aquí un momentito una cosa, porque esto estoy harto de decirlo, cuando sale eso así borroso, le dais al tabu, tabuláis... Y se vuelve a poner bien, ¿vale? Ya se ve perfecto. Bueno, pues aquí estamos en esta pues en esta máquina, estamos ahora mismo en el interior. Estoy tocando aquí a la derecha, por, no es el ratón, es un tracker que tengo, es un, digamos que es un móvil, ¿vale? Me lo podría poner en la cabeza, ¿vale? Ahí vemos los pasajeros, ya hay pasajeros montados, con las puertas cerradas, pero ya hay pasajeros montados. Ese está ahí viendo el móvil, ¿vale? El tren está apagado totalmente por dentro, ahora lo encenderemos, lo vamos a explicar todo, ¿vale? Eh, y bueno, pues aquí tenemos la, la cabina del maquinista, todos estos botones, hay muchos que son útiles, otros no, no, son, no están activados, esa pantalla está apagada, pero esa pantalla ahora se nos encenderá, ¿vale? Ahí es donde vamos a, a trabajar con el display del rótulo, ¿vale? Bueno, ponemos esto aquí, nos venimos a este lado aquí izquierdo, ¿vale? Este lado izquierdo, y lo primero que vamos a hacer, chavales, voy a quitar el HUD ahora mismo, luego lo pondremos otra vez de nuevo, lo primero que vamos a hacer... Pues vamos a conectar la llave que está justo aquí detrás de la palanca del regulador, ¿vale? Entonces voy a echar la palanca aquí del regulador hacia abajo, ¿vale? Y conectamos la llave, la echamos hacia la derecha, ¿vale? Ya hemos conectado llave, como veis aquí no ha cambiado nada, ¿vale? Pero bueno, ya tenemos por lo menos eh, conectada la llave, ¿vale? Ahora tenemos que hacer otro paso, eh, la batería Batería la tenéis aquí, este botón de aquí verde que sale ahí un rectángulo, más menos batería, ¿Vale? Le damos, bueno, ya hemos visto que los espejos, los espejos se han abierto, estos espejos que veis ahí, que no se ve nada, ¿vale? Pero bueno, se han abierto, ¿vale? Los espejos se han abierto. Eh, ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, no sé si funcionará ahora mismo en limpia. Le voy a dar, por lo menos para que, pa que libere la... para pa que el... Ah, vale, funciona, ¿vale? ¿Qué más tenemos? Pues, ¿qué más tenemos que hacer? Pues si nos venimos aquí a la vista de afuera... Tenemos que el pantógrafo está bajado, ¿no? Pues nos venimos al botón que está al lado de la batería, pantógrafo. Le damos. Eh, ahí ya están subiendo los pantógrafos. Aparte nos sale ahí un aviso, pantógrafo up, ¿vale? Pantógrafo arriba. ¿Qué hay que, que hacer aparte de subir el pantógrafo? En todas, casi todas las máquinas, cuando se sube el pantógrafo, después hay que cerrar un disyuntor, ¿vale? Si no, 
no nos estamos enlazando, digamos, a la corriente, ¿vale? Pues bueno, el disyuntor es este botón que está aquí a la derecha. Los tres de abajo es lo mismo, pero al contrario, quitar disyuntor, bajar pantógrafo y desconectar batería, ¿vale? Aquí tenemos también, pues, cabina, la luz de la cabina, ¿vale? Eh, vamos a darle que no le hemos dado. Vale, le damos, nos sale ahí el mensaje y ya se puede ver que tenemos ya, pues bueno, pues ya tenemos las pantallas encendidas, ¿vale? La pantalla encendida, eh, bueno, pero seguimos teniendo la luz de los colegas, de los pasajeros, de los clientes apagada. Bueno, pues le damos aquí, ¿vale? Interior Light On. Vale, ya le damos aquí y bueno, ya tenemos ahí la luz encendida, ¿vale? Perfectamente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues lo primero que vamos a hacer ahora es configurar, configurar esta, esta consolita, ¿vale? Configurar esta consola. Voy a acercarla, ¿vale? Ahí, un poquito menos, ¿vale? ¿Cómo se configura esta consola? Porque ustedes diréis, la, lo que me pasó a mí la primera vez, dije, bueno, aquí qué datos hay que meter para que en el rótulo, como yo he visto vídeos, pues salga el tema. Pues me busqué el manual, ¿vale? Voy a irme ahora a compartir PC porque nos vamos a ir al manual, ¿vale? Vale, me ponemos aquí a compartir PC, ¿vale? Y aquí tengo yo el tema del manual, ¿vale? Aquí lo tenéis, un manual de 10, un manual de 10, viene todo sobre esta ruta, ¿vale? Viene todo sobre esta ruta. Eh, fijarse, ¿vale? El índice, además ya está traducido al español, ya lo digo que quien lo quiera o lo busca por su cuenta en internet o se pone en contacto conmigo vidia, mmm, mediante el vídeo mediante el vídeo o mensaje privado o en los directos me puede preguntar eh, los directos que hago en Twitch como quiera vale el tema que viene aquí todo traducido vale mira ahí tenemos la versión orange la que dijimos antes vale y, eh, la historia de la ruta vale la historia de la ruta vale siempre está bien leerlo desde cuándo viene de en qué conforman las líneas bueno es un pequeño, un, un pequeño, pues, digamos, tutorial mmm, o mmm, descripción de esta ruta en Alemania, ¿vale? Aquí nos vienen las líneas que hay, ¿vale? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve líneas con la longitud de cada una, el tiempo de cada una y las estaciones de cada una, ¿vale? Después tenemos aquí los planos, ¿vale? <ríe> tenemos aquí los planos, ¿vale? Es el plano general. Después aquí te viene la línea 1, línea 2, línea 3, línea 4 y línea 5. Esta es la línea que vamos a hacer nosotros, chavales. Desde Hauptbahnhof hasta Preugen Sein. ¿Vale? 16 o 17 paradas son las que tiene. ¿Vale? Aquí están todas. Willy Van eh, Platz, Don Romer, Constel Blas, Musterneck, Lau, Deutsche Night y Biblioteca. Bueno, aquí vienen todas las paradas, ¿vale? Nosotros vamos a ir en la dirección, en el sentido de arriba hacia abajo, ¿vale? Porque estamos aquí en Preugen 6. Entonces lo primero que nos vamos a encontrar es Simon Freud, Ronet Brug, Teuval Siegler, Hies Benner, Social Centrum, ¿vale? Ya, bueno, ahí podéis verlo, ¿vale? ¿Qué más vemos? Pues aquí ya habéis visto ya la descripción de la ruta, ¿vale? Aquí tenemos todas las líneas, ¿vale? Aquí nos habla ahora del tema de instalación, del, del tema del juego... ¿Vale? Del DLC, eh, que se ponga para disfrutar, que se ponga en un, una calidad alta, ¿vale? Habla de todo, del tiempo del clima, de, bueno, del kit drive, ¿vale? Las señalizaciones, ¿vale? Verde, ferrocarril verde, tal, ¿vale? Aquí nos dice señales ferroviarias. El verde, conducir sin límite de velocidad. Verde y amarillo, maneje con un límite de velocidad de 40. Amarillo, conduzca y tenga cuidado, la próxima señal es roja. Rojo, detener. Doble verde, la siguiente señal no es roja Es decir, el doble verde quiere decir que la siguiente señal que te vas a encontrar no es roja Y el doble amarillo, la siguiente señal es roja, ¿vale? Aquí las tenéis con sus dibujos perfectamente, ¿vale? Aquí eh, los semáforos de estos tipos, pues bueno, de frente, desviarse a la derecha, desviarse a la izquierda Precaución, ¿vale? Que está a punto de cambiar y detenerse cuando está cruzada, ¿vale? Bueno, los trenes, nosotros hoy vamos a llegar un U5 de esto, un U525 unidad bidireccional, ¿vale? Eh, altura del piso 87 centímetros, el fabricante fue Bombardier Transporte, es que flexibilidad Swift, ¿vale? Año de construcción de 2008 a 2017, ¿vale? La unidad U525 y la unidad U550 de 2011 a 2017, 37.000 kilos, ¿vale? Eh, velocidad máxima no viene, ¿vale? 
eh, número de plazas 54, 53, serán 54 sentados, 53 de pie, ¿vale? Capacidad permanente 136, 142, ¿vale? Y sistema eléctrico 600 voltios de, de corriente continua y la energía, pues, 520 kilovatios, 4 por 130 por motor, ¿vale? Eh, bueno, aquí te viene por la descripción de las diferentes máquinas, ¿vale? Longitudes del tren, ¿vale? Y aquí te explica ahora todos los botones que hemos visto en el tren. Todos, 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 todos. ¿Vale? Todos. Las puertas, eh, las luces, lo, el tema de limpia parabrisas. Bueno, todo. ¿Vale? Aquí te viene el manejo, ¿vale? El manejo de la, del tema de las puertas, desbloqueos de puertas y manejo de aperturas de puertas, ¿vale? Eh, y lo más importante, pues aquí tenemos la botonera que estábamos hablando. El, el Ibis, creo que se llama, se llama, se llama Ibis, ¿vale? Y, y bueno, aquí pues es donde se pone lo del tema del rótulo delantero, ¿vale? Vamos a, a verlo. Bueno, aquí viene lo importante. Líneas, la, lo, los números de las líneas, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, hoy vamos a hacer la línea U5. Pues lo primero que nos tenemos que apuntar, que yo ya lo tengo aquí apuntado en una libretita, ¿vale? Es el, la nomenclatura de la línea U5, que es 95. Tendríamos que apuntar 95, aquí lo tenéis. 95, U5, línea U5, ¿vale? Eso es lo primero. Ahora, estación de destino y otros códigos de servicios numéricos, ¿vale? Pues bueno, como vamos a estar en la línea U5, ¿vale? Pues nos tenemos que apuntar, mira, aquí viene 709, Hauanhof, estación principal de trenes de Frankfurt, ¿vale? U4, U5, cuando vas eh, a Heide, Hedenheim, pones... 710, pero nosotros el número que nos vale hoy es 709, eso es nuestro destino, ¿vale? Y ahora tenemos que buscar la salida, la salida pues es esta que está aquí, aquí si bajáis el manual para abajo, pre u U5, ¿vale? pre u línea U5, que es la línea que trabaja en pre u y el número que viene aquí es 726, ¿vale? Pues esa es nuestra salida, 726 y nuestro destino, como hemos dicho antes, 709, ¿vale? Poco más, poco más hay que saber, esos tres datos, línea U5, 95, línea de el número de salida, de la estación de salida, 709, 700, perdón, 726, y estación de destino, 709, ¿vale? Bueno, pues ahora, bueno, ya podemos cerrar el, el manual, aquí nos explica cómo introducirlo y todo, ¿eh? Nos explica cómo introducirlo y, y bueno, y sobre los, los escenarios, ¿vale? Ya os digo... El tema del, 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 de esto lo podéis ver tranquilamente el manual, ¿vale? Lo vamos a cerrar, lo voy a cerrar, ¿vale? Y nos vamos a ir a, a donde estábamos, al juego. Cambiamos, el, cambiamos la, el tema este de la pantalla la, y nos venimos al tren, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir al interior, ¿vale? Vamos a acercar, como hemos dicho, esta, esta pantallita... En curso, pues ponemos 08. Se puede poner un número del 1 al 10. Digamos que esto es el servicio. ¿Vale? Eso no hace falta sacarlo. Eso es un número siempre del 1 al 10. Ponemos 08. Por ejemplo, le damos al OK. ¿Vale? Ya tenemos ahí en ese rótulo que está ahí a la derecha el 08. Nos vamos a la línea. Línea 95 con los números de la derecha. 9, 5. Le damos al intro. OK. ¿Vale? Si nos fijamos fuera... Ya están cambiando cosas, ¿vale? Tenemos el 08 del servicio y el U5, ¿vale? Pero nos falta el destino, ¿vale? La salida y el destino, dijimos, ¿no? Pues esto hacemos una cosa. Nos volvemos a venir aquí, nos acercamos y le damos aquí debajo de Ciel. Pulsamos, se nos pone a parpadear los tres números de arriba, ¿vale? Se nos pone a parpadear. A ver si lo puedo acercar un poquito más. Y ponemos la salida. La salida es 726, 7... 2 Ay, 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 ay No le he dado, no le he dado al 7 7 7 ¿Qué pasa? ¿Que no me funciona el 7? Vale, no sé lo que ha pasado aquí ahora mismo Que sea 7 Le estoy pulsando al 7 7, ahora ha salido 2 Y al 6, ¿qué pasa, hombre? Vale, ahora se ha pulsado, ¿vale? 7, 2, 6, le damos a OK y ahora nos está pidiendo el destino, 709. 
7, a ver si me deja, 7, 0, 9, ¿vale? Ya lo tenemos ahí, le damos al OK, ¿vale? Ahora le damos aquí abajo a este botón de la flecha para que nos salga y ya tenemos ahí, digamos, el, toda la línea, ¿vale? Eh, salida pre Sein y arriba tenemos How and Hoff. Si nos venimos aquí, ya tenemos nuestro tren preparado. Como habéis visto, chavales, teniendo el manual, fácil, fácil, fácil. Pero es que yo no había visto vídeos, no había visto vídeos en español ninguno. Lo he tenido que ver en el manual, ¿vale? Que en el manual te viene todo explicado. Así que por lo menos ya vais a tener este vídeo en español. Este vídeo en Spanish, español, ¿vale? Bueno, eh, vamos para adentro, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer ahora? Pues ya que tenemos el tren con el destino y con todo, lo primero que voy a hacer es detener los limpias. ¿Vale? Detenemos los limpias. Vamos a ver. Vale, lo ponemos ahí en intermitente. Vale, vamos a ver si se quita. Le damos. Vale, a ver si se apaga. Y vamos a abrir puertas, ¿vale? Ya estamos abriendo puertas del lado izquierdo y ya los pasajeros podrán ir entrando, ¿vale? Eh, vamos a ver si podemos ver el interior Un poquito el interior ¿Vale? Porque aquí, en todo momento Mira esta señora qué cara ¡Uy! ¡Qué miedo! Planos Planos ahí Y aquí tenemos Estos rótulos están totalmente hábiles Irán cambiando conforme la parada, ¿vale? Ahí tenemos un chaval en una sillita de rueda ¿Vale? Tenemos, pues, la luz está encendida Como la hemos encendido antes Y bueno, aquí estáis viendo No está mal, ¿vale? No está mal Por lo menos Yo, mira Hombre, pues, Train Sim World viene en los trenes mejor representados Pero estamos en Train Simulator, chavales, ¿vale? Bueno, pues ya lo estamos viendo eh, Y ya sin más demora, pues vamos a arrancar, ¿vale? Que la gente no nos diga, oiga, chofer, pero usted que está haciendo perdiendo tanto tiempo ¿Vale? Venga eh, Vamos a cerrar las puertas Para cerrar las puertas, bueno, pues tenemos aquí estos botones, ¿vale? La he abierto en este azul, Open Door, Left, Open Door, Right Y aquí cierra Vale, cerramos ¿Vale? Vamos a anunciar nuestra próxima parada ¿Vale? Le damos aquí En la consola Aquí en la consola Le vais dando Al botón Este Y siempre vais anunciando La siguiente parada ¿Vale? Simun Fresh ¿Vale? Ahí lo tenéis Tenéis que ir acordándose ¿Vale? Ya le hemos indicado a los pasajeros La siguiente estación Bueno, ¿qué hacemos ahora? Pues irnos Ya quitamos todo el... Todo el freno, vamos a poner ya el HUD, ¿vale? Quitamos todo el freno, ¿vale? A ver si me deja, porque aquí está esto. Bueno, metemos el inversor hacia adelante, ¿vale? Bueno, tenemos la siguiente estación en 0,4 kilómetros, ¿vale? Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro tren. Saliendo de Preugelsheim Y vamos para Hauganhof Vaya a los nombres Venga, vamos a darle un poquito Estamos llegando ya a la, a la estación esta, a la siguiente, a Simon Fred. Y vamos frenando. Esta es nuestra parada, ¿vale? La de la H1. No hace falta tampoco clavarse, ¿vale? Abrimos puertas, ¿vale? Aquí tenemos dirección How and Hoff, ¿vale? El rótulo ahí, anunciándolo, ¿vale? Esto es rápido, ¿eh? Aquí no se duerme uno en los laureles. Venga, cerramos puertas, ¿vale? Suena la campana, se pone en verde ahí la señal de que podemos avanzar. Anunciamos la siguiente parada. Bueno, 
pues tenemos la estación aquí ya pegada Vale, nos detenemos ahí, H1, todo el tren está dentro y abrimos puerta. Venga, atento, cerramos puertas. Metemos aquí un 50 un 60% de máquina y le damos al siguiente destino. Bueno, vamos al lío que tenemos la estación aquí pegada ya, ¿eh? Bueno, la verdad que me encanta, ¿eh? Tienen que traer algo de esto a Train Civil War 2, tienen que llevar algo de esto porque es una maravilla, ¿eh? Venga, cerramos puertas. Vale, y salimos. a llover otra vez vale nos detenemos ahí Venga, cerramos puertas. Un momento. Nächste Station, Gießener Straße. Nächste Station, Nabachweg, Sozialzentrum. Sozialzentrum. Umsteigemöglichkeit zur Buslinie 44. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Controlando la velocidad.
ahí tenemos ese que va para pre Wensein, ya se va y nosotros aquí Nächste Station, Hauptfriedhof. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Cuidado aquí, no podemos pasar de 15 aquí y además tenemos que poner el intermitente hacia la izquierda. ¿Vale? Porque hay una curva cerradita. Puede venir algún coche despistado. Venga, quitamos ya el intermitente. tenemos 50, ya podemos Biblioteca Nacional. la siguiente parada que nos viene aquí vale, perfecto venga, le damos y vámonos que nos vamos Glauburgstraße Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train. Yo creo que ahí lo que dice, yo no sé alemán, pero creo que lo que dice es conexiones, ¿vale? Hablará de conexiones. Bueno, ya tenemos aquí la siguiente parada.
Mosterschule. Ausstieg in Fahrtrichtung. Mosterschule. Bitte achten Sie auf die Stufe zwischen dem Zug und dem Bahnsteig. Please mind the step between the train and the platform. Gráficamente, la verdad, que se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien. Puerta del lado izquierdo. A ver, ahí vienen los letreros, ¿vale? Está perfecto. Constant, Constant Blair Watch. Vale, que es la parada que estamos. Venga, vamos, que nos vamos. sea lo de la parada y estamos a, nos ha dicho la siguiente parada esta venga le da 
intentamos abrir puertas al lado izquierdo. Bueno, aquí podemos quitar los limpia ya, ¿no? Vamos ya. Vale, venga, cerramos puertas. Auban Ho, fin ende, pues había dicho algo de... Es la última parada ya. Tenemos semáforo amarillo, indica que el siguiente está rojo, ¿vale? Pero bueno, ya es que es la última parada. Parada terminal, Hauwanhof, de la línea U5. ¿Vale? Aquí acaba la línea, ¿vale? Aquí acaba la línea. Así que, a ver ahora, nada, nos dirá el resultado del escenario y punto. Eh, bueno, ahí tenemos que detenernos, pero nos dice, creo que tenemos que parar un poquillo más adelante, ¿vale? Venga, cerramos la puerta, hay que llevarlo allí a, a la terminal. A la terminal no, a, a la topera. Vale, venga, sin que lo quitamos despacito. Hombre, ahora se podía haber buscado el código de fuera de servicio, se pone fuera de servicio. A ver, ¿lo hacemos? ¿Lo hacemos o no? Vamos a hacerlo. Vamos a hacer las cosas bien. No tenemos prisa, esto no tiene horario y ya lo que nos queda es aparcar el tren. Eh, vamos a ver por qué hay un, un rótulo de fuera de servicio. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ir a compartir PC. Compartimos PC. Vale, y nos venimos aquí al manual. Nos venimos al manual. Vale, y yo creo que había un, un código. 
de fuera de servicio que tiene que estar por aquí tiene que estar por aquí 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 más para abajo 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 aquí por aquí la pantalla vale aquí donde están los códigos y viene como códigos especiales vale códigos de servicios especiales viaje vacío tren de prueba no suba entrenamiento de conductores no suba servicio especial no suba eh, tren vacío no suba eh, le sur nice stain tren vacío no suba pero qué código es servicio especial eh, 754 754 ya vale es fu fuera de servicio vale 754 nos volvemos al juego vale nos volvemos al juego vale está aquí 754 esto es la primera vez que lo hago ¿eh? no 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 sé pero bueno, imagino que será como meter un código cualquiera. Vamos a ver. Habrá que poner aquí en línea. Línea, eso no será en línea. Eso será en, en el número, ¿no? 754, habíamos dicho. 750. No me sale el 5. 754. Si le damos al OK... Eh, y volvemos a poner 700 vale vamos a ver si ha cambiado algo aquí en la en el rótulo el lexus niche stage yo creo que es eso del niche stage vale eh, no sé alemán pero bueno algo ha cambiado Así que, venga, ahora sí nos podemos ir con nuestro tren puesto correctamente a donde nos está diciendo el escenario. Ahí semáforo amarillo, pues indica que el siguiente es rojo. O puede estar en amarillo también, ¿vale? Venga, no podemos pasar de 25 aquí. Eso te saca de te saca de la gráfica. Mira, vienen pasajeros y todo. Se tenían que haber bajado esos pasajeros. Le vamos a apagarle la luz a los pasajeros. que aquí ya bueno pues ya está no sé si nos dirá que desconectemos el tren no creo seguramente acaba aquí yo ya le he apagado las luces a, lo, a esta gente ah no no se ha apagado no se ha apagado vamos a apagársela a ver interior light ah, no sé, parece que no se apaga bueno, da igual, no nos vamos a, 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 a comer la cabeza. Bien hecho, has completado correctamente el escenario, ¿vale? Le damos aquí a la X y seguramente yo creo que nos dará ya el, el resultado, ¿vale? Bueno, pues se ha completado, objetivos completados, 15 paradas de 15, no había que acoplar... Bueno, reco recoger pasajeros, hemos recogido, aunque pone ahí en cero de andenes, tal, pero bueno, se ha recogido... Y algunos excesos de velocidad que hemos tenido, muy pequeñitos, pero bueno, aquí viene la máquina y la distancia 6 millas, 10 kilómetros, ¿vale? Bueno, chavales, espero que os haya gustado, espero que os sirva para que decidáis comprarlo o no, os va a gustar, es una pasada, ¿vale? Y, y sobre todo, bueno, está en español, ¿vale? Es que yo creo que no hay, no hay en español ninguno, no hay en español ninguno en YouTube, ¿vale? Eh, espero que os ayude... Y ya lo he dicho, el que quiera el manual, que se ponga en contacto y yo le paso el manual, tanto en comentarios en YouTube o si me ven directo en Twitch, que mi canal es Hanferrón, ahí también me lo puede preguntar directamente, le tomo nota y le mando el manual, ¿vale? Que está traducido en español. Solo me queda que deciros que, que bueno, que si os ha gustado, pues ya sabéis, un like. Si no, pues nada, tampoco pasa nada. No vivo de los likes, ¿vale? Venga, chavales, hasta la próxima. ¡Vámonos!